তো স্টুডেন্টস এখানে একটা প্রবলেম রয়েছে প্রবলেমটা স্টেটমেন্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্যাভিটি এই একটা ক্যাভিটি রয়েছে একটা স্ফিয়ার রয়েছে একটা সলিড স্ফিয়ার ওকে একটা একটা সলিড স্ফিয়ার ওই স্ফিয়ারটার রেডিয়াস হচ্ছে আর আর ওর স্ফিয়ারটার মধ্যে একটা ক্যাভিটি আছে এই ক্যাভিটিরও রেডিয়াস হচ্ছে আর বাই টু ওকে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই ক্যাভিটির মধ্যে ফিল্ড কত হবে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইনসাইড দ্য ক্যাভিটি এটা কত হবে এটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে তো স্টুডেন্টস দেখা যাক কোশ্চেনটা আনসার কি হয় তো এই হচ্ছে আমাদের যে বড় স্ফিয়ার তার সেন্টার ওকে তো স্ফিয়ারটার মধ্যে ক্যাভিটি আছে অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম ঠিক বাকিটা সলিড স্ফিয়ার ওকে এটা এই জায়গাটা সলিড আছে আর মাঝখানটা যেখানটা দেখো একটা আকার হচ্ছে ক্যাভিটি এটা হচ্ছে ক্যাভিটি এবং ক্যাভিটিরও রেডিয়াস কিন্তু বলা আছে আর বাই টু আর স্ফিয়ারটার রেডিয়াস কি বলা আছে স্ফিয়ারটার রেডিয়াস বলা আছে আর প্রশ্ন হচ্ছে ক্যাভিটির মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কত বেশ তো ক্যাভিটির কোনো একটা পয়েন্ট ধরা যাক এই পয়েন্টে ধরা যাক একটা পয়েন্ট আমরা নিই ক্যাভিটির মধ্যে এই পয়েন্টটা ধরো ধরো এই একটা পয়েন্ট আছে ক্যাভিটির মধ্যে এই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ধরো তোমার কত ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে বেশ তাহলে এই পয়েন্টে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে গেলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব আমরা প্রথমে ধরে নেব যে এই স্ফিয়ারটা যেটা রয়েছে এই গোটাটাই হচ্ছে একটা সলিড স্ফিয়ার এখানে কোনো ক্যাভিটি নেই প্রথমে ধরে নেব যে ওই স্ফিয়ারটার মধ্যে কোনো রকম ক্যাভিটি নেই ক্যাভিটি না থাকলে ওই স্ফিয়ারটার ওই পয়েন্টে কত ফিল্ড হতো সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব ওকে তো ধরে নাও সেন্টার থেকে এর যে ডিস্টেন্স এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে তোমরা ধরে নাও যে আর ওয়ান একটা ভেক্টার দিয়ে ধরে নাও সেন্টার থেকে ওই পয়েন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে আর ওয়ান ওকে তো এখন আমরা কী ধরবো যে ওখানে ক্যাভিটি নেই এরকম একটা ধরবো তাই তো ক্যাভিটি নেই ধরে আমরা এখানে ক্যালকুলেট করবো অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে যে ওই স্ফিয়ারটাই আমি আঁকছি স্ফিয়ারটাই আমি আঁকলাম ওকে এই স্ফিয়ার এঁকেছি এবং এই স্ফিয়ারের সেন্টার হচ্ছে এটা সেন্টার থেকে যে পয়েন্ট আমরা ধরছি মনে করো এই পয়েন্টটা সেই হচ্ছে সেই পয়েন্টটা যেটা কিনা আমার সেন্টার থেকে আর ওয়ান ডিস্টেন্সে রয়েছে এখানে আর ওয়ান ডিস্টেন্সে রয়েছে ওকে তো স্টুডেন্টস তোমরা জানো যে সলিড স্ফিয়ারের সেন্টার থেকে আর ওয়ান ডিস্টেন্সে যে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড হয় সেটা কত সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের ভ্যালু হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের ভ্যালু হচ্ছে তোমরা জানো যে দেখো যদি না জেনে থাকো তাহলে আমি এখানে ক্যালকুলেট করতে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে গ্র্যাভিটেশন ফিল্ডে কী ভ্যালু কীভাবে বার করতে হবে মনে করো একটা স্পিয়ার ওকে এই স্পিয়ারের এই ভিতরে কোনো একটা পয়েন্টে তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ক্যালকুলেট করতে হবে তো এই স্পিয়ারটা মনে করো সেন্টার থেকে এটা হচ্ছে এক্স ডিস্টেন্সে আছে তাহলে এইখানে তুমি একটা স্পিয়ার ভেবে নাও ঠিক আছে তাহলে এই স্পিয়ারটাই হচ্ছে এই পয়েন্টে এখন ওই পয়েন্টটাকে ওই পয়েন্টে যেটা আছে তাকে টানছে তাহলে ওই পয়েন্টে ফিল্ডের জন্য দায়ী হচ্ছে ভিতরকার ওই স্পিয়ারটা ঠিক আছে তাহলে তুমি এখন বলো ওইখানকার গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড যদি জি ডাস্ট হয় জি ডাস্ট হয় তাহলে তুমি লিখতে পারো না যে ওইটার ওই পয়েন্টটার মাস যদি এম হয় তাহলে ওই পয়েন্ট মাসের যে ওজন সেটা হচ্ছে এম জি এম জি ডাস্ট এটা হচ্ছে ওজন এটা ইজিকালি কী হবে ক্যাপিটাল জি ওই যে ছোট্ট স্পিয়ারটা রয়েছে এই স্পিয়ারটার মাস স্পিয়ারটার মাস হচ্ছে এম ডাস্ট ছোটো হাতের এম বাই এক্স স্কোয়ার যেহেতু ওই স্পিয়ারটার যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে माल्टिप्लाइड फिल्ड কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছে এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ধরে নাও কে ওকে কনস্ট্যান্টটা ধরে নাও কে তাহলে কোনো একটা স্ফিয়ারের সলিড স্ফিয়ারের ভেতরে কোনো একটা পয়েন্ট যদি থাকে সেই পয়েন্টের ডিস্টেন্স যদি 
सेंटर थे एक्स है तेल से ग्रेविटेशनल फिल्ड हे ओके ठीक है तेल ये पॉइंट रही है पॉइंट ग्रेविटेशनल फिल्डर भैल्यू कत होबियलि से के इंटू आर ओन भेक्टर ओके बस तर मैं ये हम ग्रेविटेशनल फिल्डर भैल्यू यार तुम्हें छोटो स्पेयर देखे छोटो स्पेयर जो स्पेयर केटे ना हो ठीक है वो स्पेयर जी केटे ना ना हो तो वो स्पेयर जी केटे ना ना हो तो स्पेयर कम हो रखम एक स्पेयर हतो ना एक स्पेयर हतो छोटे स्पेयर केटे नहीं स्पेयर एखे छो तो स्पेयर मैच आप करी ना स्पेयर साथ ही स्पेयर ये तुम से स्पेयर छवि ग्रेविटेशनल फिल्ड कत जो सलिड हो तो सलिड तो बटी केटे नहीं बार कर दीछी ठीक है तो केटे नहीं बार कर छोटो एक स्पेयर कल्पना कर स्पेयर सेंटर थे पॉइंट डिस्टेंस फिल्ड कत से फिल्ड के कत फोर थार्ड जी रो एट फोर थार्ड पाई जिरो जेहतु डेंसिटी तो सेम आज फोर थार्ड पाई जिरो तो मैंने एक के लिखते हुई के माल्टिप्लाइड बर टू फैक्टर बोलते क्लियर बहुत एन तो कैपिटीटा वो रही है मैं कि मसटा नहीं मसटा नहीं तो मास थे कत फिल्ड होत से फिल्ड के तुम तुम वियोग कर दाओ टोटाल जो पुरोटा के सलिड धरे जो फिल्ड हमें बार कर तरह अर्थात गोटा स्पेयर के गोटा स्पेयर सलिड धरे नहीं ओ पी पॉइंटे जा फिल्ड होखान छोट स्पेयर वो कैपिटीटार मध्य जो स्पेयर थकते पर से ही स्पेयरटार जो ये पी पॉइंटे कत फिल्ड होते से फिल्ड के सबसट्रैक्ट कर दी क्यों हमारे कैविटी थका अवस्था कत फिल्ड है से अर्थात कैविटर मध्य तुम एक नेगेटिव मास धरे नहीं नेगेटिव मासर जो फिल्ड तुम क्योंकुलेट कर कन्सेप्ट के पा ठीक है वोखने एक मास आरे से फिल्ड क्योंकुलेट कर तुम आल्टिमेटली फिल्ड के सबसट्रैक्ट कर दीच तुम्हें ये भाव ओके तेल तुम्हार रेजल्ट एंड फिल्ड क्या आस रेजल्ट एंड फिल्ड इ आस जि माइनस इ कत आस तुम के कमन ले कमन ले तुम आस वन भेक्टर माइनस आर टू भेक्टर ओके तो एक अद्भुत इंटरेस्टिंग जिन देखो तुम आर टू भेक्टर मैं तो तैनात वन भेक्टर और आर टू भेक्टर हो तुम ओके आर टू भेक्टर ये हे टू भेक्टर आर ओन भेक्टर और आर टू भेक्टर के वियोग कर ले तुम कि भलोक आर ओन और आर टू के वियोग कर ले कत पाच तो धरे नाओ यान सेंटर थे पजिशन सेंटर थे डिस्टेंस सेंटर थे डिस्टेंस वही भेक्टर टाइम तुम एक कि भेक्टर तुम धरे नाओ ओके से ही भेक्टर टाइम तुम धरे नाओ कि एक्स वाई जाओ तुम एक छोटो कर दिल तुम धरे नाओ हे धरे नाम एक भेक्टर सेंटर थे देखो ये भेक्टर सेंटर थे वही कैिटीटा तर सेंटर गोटा स्पेयर जो सेंटर से हीखान कैिटी जेखने आज तरह कैिटी सेंटारे जो भेक्टर पजिशन भेक्टर कैिटी सेंटारे जो पजिशन भेक्टर से तुम धरे नीते बो एक्स ठीक है तेल ये छवि रही है छविटा थे तुम ये अन लिखते बो जो एक्स भेक्टर प्लस आर टू भेक्टर x प्लस आर टू इजिकल टू तुम लिखते पो देखो आर ओन भेक्टर लिखते पो ते देखो एक्स भेक्टर संगे कि पे जा माइनस आर टू भेक्टर पाच तो तुम्हें 
ফিল্ড বার করছো রেজাল্টেন্ট ফিল্ড সেখানে তুমি লিখতে পারো কে আর ওয়ান মাইনাস আর টু মানে কত বেরোলো আর ওয়ান মানটা মাইনাস আর টু করে বেরোলো তোমার এক্স ফ্যাক্টার ওকে তো এই হচ্ছে ওইখানকার ফিল্ডের ভ্যালু অর্থাৎ এখন কে এর মানটা তুমি যদি পরপর বসিয়ে দাও তাহলে কে এর মানটা কি ফোর থার্ড পাই রো জি ফোর থার্ড পাই রো জি এটা হচ্ছে কে এর ভ্যালু ইন্টু এক্স ফ্যাক্টার অর্থাৎ আমি দেখলাম যে ওই যে তুমি সিয়ার টদ্ভুত একটা রেজাল্ট বেরোলো কিন্তু ওই সিয়ারের যে ক্যাভিটি ক্যাভিটিটার সেন্টারে যে পজিশন ফ্যাক্টার সেই পজিশন ফ্যাক্টারটাতে সলিড সিয়ারটার টোটালটা সলিড থাকলে যে ফিল্ড হতো সেই ফিল্ডে কিন্তু ওখানে এক্সিস্ট করছে বোঝা গেল মানে আমি বলতে চাইছি তোমার যে ক্যাভিটি এই যে এটা তো সলিড সিয়ারটা ঠিক আছে তাহলে এইখানে যদি তোমার ক্যাভিটি থাকে এই যে এখানে তো ক্যাভিটি আছে তোমার এই যে এটা ছিল ক্যাভিটি তোমার এই এই একটা ক্যাভিটি ছিল তাই তো এই ক্যাভিটির সেন্টার ছিল এইটা ক্যাভিটির সেন্টারের পজিশন ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে তাহলে এই পজিশন ভেক্টরটা তুমি খেয়াল করে দেখো একটা অদ্ভুত একটা সুন্দর শুধু এই এক্সের উপর ডিপেন্ড করে তোমার ফিল্ডটা বেরিয়ে গেছে মানে ওই ক্যাভিটি থাকলে ওখানে ফিল্ডটা শুধুমাত্র ডিপেন্ড করছে ক্যাভিটিটার পজিশন ভেক্টার কোথায় তার উপর ক্যাভিটি ক্যাভিটির সেন্টারের পজিশন ভেক্টার কোথায় তার উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে ঠিক আছে ক্যাভিটির সেন্টারের পজিশন ভেক্টরটা কোথায় শুধুমাত্র সেই পজিশনটার উপর বেস ডিপেন্ড করছে তোমার ফিল্ড ওকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই একটা সলিড সিয়ারের মধ্যে সলিড সিয়ারের মধ্যে যে ক্যাভিটি ট্যাভিটি নেই ক্যাভিটি ট্যাভিটি নেই শুধুমাত্র এই পয়েন্টে কত ফিল্ড মনে করি এটা তো পজিশন ক্যাভিটি না থাকলো তো এইটাই তুমি ধরতে ক্যাভিটি না থাকলো ক্যাভিটি যদি না থাকতো তাহলে তোমার এটাই অ্যান্সার আসতো ক্যাভিটি না থাকলেও তোমার এটাই অ্যান্সার আসতো ওকে তাই তো তুমি দেখো না যে কোনো একটা স্পিয়ারের সেন্টার থেকে এক্স ডিস্টেন্সে তোমার কত অ্যান্সার এসছে এইটাই অ্যান্সার এসছে তাহলে ক্যাভিটি থাক বা না থাক ক্যাভিটি না থাকলেও তোমার ওই অ্যান্সারটাই আসতো অর্থাৎ আমি এখান থেকে যে যে ডিসিশনটা পে নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যদি একটা স্পিয়ার তোমার হয় যদি এখানে একটা এই যদি তোমার একটা স্পিয়ার হয় ওকে এই স্পিয়ার যদি হয় তাহলে এই স্পিয়ারের এই সলিড স্পিয়ারের যেখানে খুশি ক্যাভিটি থাকতে পারে যেখানে খুশি ক্যাভিটি থাকতে সলিড স্পিয়ারের যেখানে খুশি ক্যাভিটি থাকতে পারে ধরো এই সলিড স্পিয়ারটা এই সলিড স্পিয়ারটার এইখানে একটা ক্যাভিটি আছে যেখানে খুশি ক্যাভিটি থাকতে পারে এইখানে একটা ক্যাভিটি আছে ক্যাভিটি তৈরি করে ছোটো করে দাও স্পিয়ারটা ক্যাভিটি করে দাও যেখানে খুশি একটা ক্যাভিটি করে দাও না এই সলিড স্পিয়ারের এইখানে ধরো একটা ক্যাভিটি আছে এইখানে কোনো একটা জায়গা ধরো ক্যাভিটি আছে মানে আমি যে আনসারটা বেরো সেই আনসারটাকে জেনারেলাইজ করে দিচ্ছি ওকে আনসারটাকে ধরো এইখানে একটা ক্যাভিটি আছে এই সলিড স্পিয়ারটার এইখানে এইখানে কোনো একটা ক্যাভিটি আছে ওকে তাহলে ক্যাভিটিতে কত ফিল্ড হবে তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে দেয় তোমার অ্যান্সার কি হবে এটা তোমার ওই সলিড স্পিয়ারটার সেন্টার ধরো আর এখানে ক্যাভিটির সেন্টার মনে করে তাহলে ক্যাভিটির সেন্টারটা কোথায় আছে সেটা আছে তোমার ফ্যাক্টার ক্যাভিটি সেন্টারটা কোথায় আছে জানলে পারি ধরো এখনো ক্যাভিটি সেন্টারটা তোমার আছে হচ্ছে আর ডিস্টেন্সে ক্যাভিটি সেন্টার আছে তাহলে এই ক্যাভিটিতে ফিল্ডের ভ্যালু কী হবে ওখানে ক্যাভিটি না থাকলেও যা ফিল্ড আসতো ওখানে ক্যাভিটি না থাকলেও যা ফিল্ড আসতো সেইটাই আসবে অর্থাৎ ওখানে ফিল্ডের ভ্যালু আসবে ফোর থার্ড পাই জি রো আর ভেক্টর ক্যাভিটি না থাকলেও তো ওইটাই ফিল্ড আসতো ওখানে তাই না কি এবং ফিল্ডের ডিরেকশান দেখো আর ভেক্টরের দিকে আর ভেক্টরের দিকে তাই না তাহলে ফিল্ডের ডিরেকশন হচ্ছে তোমার আর ভেক্টরের দিকে মানে এই হচ্ছে এখানকার ফিল্ডের ডিরেকশান এই হচ্ছে এখানকার ফিল্ডের ডিরেকশান এবং তার ভ্যালু হচ্ছে এইটা অর্থাৎ ক্যাভিটি থাক বা না থাক না থাকলে যে ফিল্ডটা হতো মানে ক্যাভিটির সেন্টারে যে ফিল্ড আসতো ক্যাভিটি না থাকলে সেই ফিল্ডটাই হচ্ছে ক্যাভিটির মধ্যে সব যে কোনো জায়গায় ফিল্ড ওকে তাহলে ক্যাভিটির মধ্যে যে কোনো জায়গায় ফিল্ড কিন্তু ইউনিফর্ম ক্যাভিটির মধ্যে একটা স্পিয়ারের মধ্যে যদি ক্যাভিটি থাকে সেই ক্যাভিটির মধ্যে ক্যাভিটির মধ্যে যে ম্যা যে ফিল্ড আসবে মানে এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটা কিন্তু ইউনিফর্ম হয় তার ভ্যালু ওই দেখো এই এই ভ্যালুটাই আসে শুধু ডিপেন্ড করছে আর কোথায় পজিশন ক্যাভিটির সেন্টারের পজিশনটা কোথায় তার উপর খালি ডিপেন্ড করছে এবং ওইখানে ক্যাভিটির মধ্যে সব জায়গায় পুরো ক্যাভিটি জুড়ে সব জায়গা দিয়ে তোমার ফিল্ড কিন্তু একই অর্থাৎ ইউনিফর্ম ফিল্ড ফিল্ড এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বোঝা গেল আশা করি আমরা এই সুন্দর প্রবলেমটা বুঝতে পারলে এবং প্রবলেমের যে জেনারাইজেশন করলাম আমি সেটাও তুমি বুঝতে পারলে ওকে তার নেক্সট ভিডিওতে আবার